ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு லவ் மெடிக்ஸ் எதுக்காக இருந்தாலும் ஒரு பேசிக்காக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி இசிஜி ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இசிஜி ரிலேட்டடான ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் இசிஜி கண்டென்ட் ஆஃப் த வீடியோ இன்ட்ரடக்ஷன் கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹார்ட் நார்மல் இசிஜி வேவ் இசிஜி வேவ் இண்டிகேஷன்ஸ் அண்ட் டியூரேஷன் இசிஜி மிஷின் லீட் பிளேஸ்மெண்ட் டுவெல் லீட்ஸ் ஆஃப் இசிஜி டுவெல் லீட்ஸ் இண்டிகேஷன் அண்ட் இசிஜி பேப்பர் எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம்னால் என்ன நம்ம ஹார்ட்டில் ஒரு சில சிக்னல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதனால் நம்ம ஹார்ட் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும் பிளட்லாம் பாஸ் ஆகும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் பாஸ் ஆகும்போது ஹார்ட்டில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதோ அதை ஒரு கிராஃபில் ரெக்கார்ட் பண்ணி சொல்கிறது தான் இசிஜி எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் எல்லாம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா எஸ்ஏ நோட் தான் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அங்கேருந்து நம்ம ஹார்ட் ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகும் அதுதான் கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ நோட் ஏவி நோட் பண்டல் ஆஃபீஸ் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பண்டல் பிரான்ச்சஸ் அண்ட் பர்கெஞ்சி ஃபைபர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் இதுதான் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு சிக்னல்ஸஸ் சப்ளை பண்ணுது எஸ்ஏ நோட் ஏவி நோட் பண்டல் ஆஃபீஸ் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பண்டல் பிரான்ச்சஸ் அண்ட் பர்கெஞ்சி ஃபைபர்ஸ் நார்மலாக ஒரு இசிஜி வேவ்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் மாறி மாறி ஒரு சில சேஞ்சஸ் ஆன வேவ்லாம் வரும் அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி வேவ் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டி வேவ் அண்ட் யூ வேவ் அண்ட் அது கூடவே பிஆர் இன்டர்வல் இருக்கும் கியூடி இன்டர்வல் இருக்கும் எஸ்டி செக்மெண்ட் பிஆர் செக்மெண்ட் இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு வேவுமே ஹார்ட்டில் நடக்கிற ஒவ்வொரு சேஞ்சஸை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது அதுதான் இசிஜி வேவ் இண்டிகேஷன் பி வேவ் பார்த்தீங்கன்னா ஏட்ரியம் டீபோலைசேஷன் அதாவது ஏட்ரியம் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணுது கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கியூஆர்எஸ் என்னதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வென்ட்ரிக்கல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வென்ட்ரிக்கல் கண்ட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணுது டி வேவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வென்ட்ரிக்கல் ரிலாக்ஸ் ஆகுது அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணுது ஓகே இப்போது ஏட்ரியம் கண்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு வென்ட்ரிக்கல் கண்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு எங்கே இந்த ஏட்ரியம் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் அதுவும் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நடக்கும்போது ஏட்ரியம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் ரீபோலைசேஷன் அதாவது ரிலாக்ஸேஷன் டீபோலைசேஷன் அது வந்து கண்ட்ராக்ஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிவேவ் பிவேவ் வந்து ஏட்ரியல் கண்ட்ராக்ஷன் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வென்ட்ரிக்குலர் கண்ட்ராக்ஷன் டிவேவ் வென்ட்ரிக்குலர் ரிலாக்ஸேஷன் இந்த ஒவ்வொரு வேவுமே வரத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே வரணும் அதை விட எக்ஸ்ட்ராவும் போகக்கூடாது அதை விட ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் ஹார்ட்டில் ஏதோ டிஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இசிஜி பார்ப்போம் பி வேவ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட டைமிங் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ செகண்ட் இது வந்து த்ரீ ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்கும் அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஸ்மால் பாக்ஸ்க்குள்ளே வந்துடும் பிஆர் இன்டர்வல் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ செகண்ட் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ஒன்றரை ஸ்மால் பாக்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் த்ரீ பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ பாக்ஸ் இருக்கா த்ரீ பாக்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பிஆர் இன்டர்வல் பார்த்திங்கன்னா பி வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துலேருந்தே இருக்கும் பிஆர் செக்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா பி வேவ் முடியிலேருந்து இந்த கியூ வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் வரைக்கும் தான் பிஆர் செக்மெண்ட் பிஆர் இன்டர்வல் பார்த்திங்கன்னா பி வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துலேருந்தே இருக்கும் ஸோ இது இதோட டைமிங் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ செகண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செகண்ட் அதாவது த்ரீ டு ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்கா இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இங்கே முடியும் ஸோ ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டு ஒன் செகண்ட் இருக்கும் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸ் இந்த கியூஆர்எக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ பாக்ஸ்க்குள்ளே வருது அதே மாதிரி கியூடி இன்டர்வல் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட் இருக்கும் அதாவது கியூவேவ்லேருந்து டி வேவ் வரைக்கும் ஸோ அதோட லென்த் தான் இங்கே இருக்கிறதுலே அதிகமாக இருக்குது ஒன்
இந்த ஈசிஜி மிஷினில் ஒரு சில ஒயர்லாம் கனெக்ட் பண்ணிருக்கும் அதில் லீட்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த லீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு பே பேஷண்ட் மேலே ப்ளேஸ் பண்ணணும் அதை ப்ளேஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ஹார்ட்டில் நடக்க ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வேவாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இந்த இசிஜி பேப்பரில் ரெக்கார்ட் ஆகி வரும் அதுதான் இசிஜி இந்த லீட் ப்ளேஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி இருந்தோம் அது எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் அதுக்குன்னு ஒரு லொக்கேஷன் இருக்குது அந்த இடத்துல தான் ப்ளேஸ் பண்ணும் ஏன் கூடாமல் எதுவும் இடத்துல லொக்கேட் பண்ணக்கூடாது வி ஒன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்க பாருங்கள் வி ஒன் இது வந்து ஃபோர்த் இன்டர் காஸ்டல் ஸ்பேஸ் அதாவது இது ரிப் காஸ்டல் சொல்லுவோமா இன்டர் காஸ்டலில் ரெண்டு ரிப்புக்கு நடுவுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் தான் இன்டர் காஸ்டல் ஃபோர்த் இன்டர் காஸ்டல் ஸ்பேஸில் ரைட் ஸ்டேர்னல் லெஜ் இங்கே ஸ்டேர்னம் போர்டு இருக்குல்ல அது ரைட் ஸ்டேர்னல் லெஜில் வச்சுனா அது வி ஒன் லெஃப்ட் ஸ்டேர்னல் லெஜில் வச்சுனா அது வி டூ அண்ட் வி ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா மிட் கிளாவிக்கில் ஒரு லைனில் வைக்கணும் இது கிளாவிக்கல் மிட் கிளாவிக்கல்னா அந்த லைனில் வைக்கணும் ஸ்டேட் அண்ட் நிப்பிளுக்கு கீழே இது வந்து ஃபிஃப்த் இன்டர் காஸ்டல் ஸ்பேஸில் வைக்கணும் வி த்ரீ பார்த்திங்கன்னா டூக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் வைக்கணும் அது வி த்ரீ இப்போ நாலு வச்சாச்சா ஸோ இப்போ வந்து வி ஃபைவ் எங்கே வைப்போம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஆன்டீரியர் ஆக்சிலர் லைன் இங்கே இருக்கிறது ஆக்சிலர் லைன் அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வச்சிங்கன்னா ஆன்டீரியர் ஆக்சிலர் லைன் லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் ஆன்டீரியர் ஆக்சிலர் லைனில் வைக்கணும் அதுவும் ஃபோர்த் லிடுக்கு நேராக அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வச்சிடணும் சிக்ஸ்த் லிட் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிலர் லைனில் வைக்கணும் மிட் கிளாவிக்கில் மிட் கிளாவிக்கில் ஒரு லைன் கிடையாது மிட் ஆக்சிலரி லைன் இந்த ஆக்சிலரி லைனில் வைக்கணும் இது வந்து வி ஃபோர் வி ஃபைவ் அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கணும் ஈசிஜியில் மொத்தம் நம்ம செஸ்ட்டில் ஒரு சிக்ஸ் லிட் ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு கையிலையும் ரெண்டு ரெண்டு காலையும் ரெண்டு மொத்தம் எத்தனை இருக்கும் டென் தான் ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இதில் எங்கேருந்து டுவெல் லிட்ஸ் வந்ததுன்னு கேட்பீங்க பட் நம்ம டுவெல் லிட்ஸாக ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் செஸ்ட்டில் சிக்ஸ் லிட்ஸ் வந்துருச்சு நம்ம ரெண்டு கையில் இருக்கிறதும் அண்ட் ஒரு கால் இருக்கிறது மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிப்போம் அது ஒரு சிலது பைபுலர் லீட்ஸ் இருக்கும் ஒன் அண்ட் ஒரு சிலது வந்து யூனிபுலர் லீட்ஸும் இருக்கும் நம்ம ரைட் லெக் வந்து அர்த் அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போது லிம் லீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பைபுலர் லீட்ஸ்னு மூணு லீட்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ இது மூணு பைபுலர் லீட்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கு பார்த்திங்களா ரைட் ஹேண்ட் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் லீட் ரைட் ஹேண்ட் டு லெஃப்ட் லெக் இது லீட் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் டு லெஃப்ட் லெக் இது வந்து லீட் த்ரீ அதே மாதிரி யூனிபுலர் லீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா ஏவிஆர் ஏவிஎல் ஏவிஎஃப் இதுதான் யூனிபுலர் லீட்ஸ் இது ஈசிஜி லீட் ப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இங்கே ரைட் டார்ம்லேருந்து வர்றது ஏவிஆர் லெஃப்ட் டார்ம்லேருந்து வர்றது ஏவிஎல் ஃபூட்லேருந்து ஏவிஎஃப் அந்த வியூவில் வந்து பார்க்குறது அண்ட் இது ஃபஸ்ட் லீட் இது செகண்ட் லீட் அண்ட் இது வந்து தேர்ட் லீட் ஒவ்வொரு லீடுமே நம்ம ஹார்ட்டை ஒவ்வொரு டைரெக்ஷன்லேருந்து நம்ம பார்க்குற மாதிரி வியூவர்ஸை கொடுக்கும் அதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஈசிஜி லீட்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் பைப்பர் லீட்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு லீட்ஸுமே நம்ம ஹார்ட்டை ஒவ்வொரு வியூவிலருந்து பார்க்குற மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணுது அது என்னென்ன வியூவிலேருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் லீட லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சைட்லேருந்து நம்ம ஹார்ட்டை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் லீட் பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபீரியர் கீழே கீழே கீழேருந்து லெஃப்ட் ஆங்கில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இது தேர்ட் லீட் பார்த்திங்கன்னா கீழேருந்து ரைட் ஆங்கிலேருந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் யூனிபோலர் லீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏவிஆர் ஏவிஆர் இது வந்து அப்பர் ரைட் ஆங்கிள் இங்கே இந்த பக்கத்தில் வந்து இப்படி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஏவிஎல்ன்றது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து கீழே இந்த பக்கம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஏவிஎஃப் வந்து இன்ஃபீரியர் கீழேருந்து மேலே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆர்ன்றது ரைட் சைட்லேருந்து பார்க்குற மாதிரி எல்ன்றது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பார்க்குற மாதிரி எஃப்ன்றது இன்ஃபீரியர்லேருந்து அந்த வியூவில் வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு லீடுமே ஹார்ட்டில் ஒவ்வொரு இடத்துல நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் இண்டிகேட் பண்ணுது அது ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் த்ரீ லீட்ஸ் அண்ட் ஏவிஆர்எல்எஃப் பி ஒன் வி டூ பார்த்திங்கன்னா செப்டல் ஹார்ட்டில் செப்டம்பர் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸாக கட்டுது வி த்ரீ அண்ட் வி ஃபோர் இது வந்து ஆன்டீரியர் முன்னாடி அங்கே நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸாக காட்டுது வி ஃபைவ் வி சிக்ஸ் இது வந்து சைடில் லேட்டரில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்குது அப்படின்றது காட்டுது இதை ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு இந்த லீட்டில் ஏதாவது ச
டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்கா இதுதான் ஸ்மால் பாக்ஸ் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இது ஒன் லார்ஜ் பாக்ஸ் ஃபைவ் ஸ்மால் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸ் சேர்ந்தது ஒன் லார்ஜ் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஸ்மால் பாக்ஸோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் எம்எம் இருக்கும் இது போகிற செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் செகண்ட் இருக்கும் அண்ட் இதோட ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லி வோல்ட் இப்போது ஆல்ரெடி சொன்னதான் ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸோட சைஸ் வந்து ஒன் எம்எம் அப்போது ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபைவ் எம்எம் அதே அதோட டைமிங் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ இருக்கும் இதோட ஸ்பீட் ஜீரோ பாயிண்ட் இருக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி ஃபைவ் லார்ஜ் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் லார்ஜ் பாக்ஸ் சேர்ந்தது ஒன் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்கும் நம்ம இந்த ஒன் செகண்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இசிஜி படிக்கும்போது உங்களுக்கு இது ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அண்ட் இது இசிஜி பேப்பர் இதில் வந்து இந்த மாதிரி இசிஜி வேவ்ஸ்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் பாக்ஸ் ஒரே ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸோட சைஸ் ஃபைவ் எம்எம் அதில் ஒரு லார்ஜ் பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு லார்ஜ் பாக்ஸில் ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபைவ் ஸ்மால் பாக்ஸ் தான் ஒரு லார்ஜ் பாக்ஸ் அதே மாதிரி ஃபைவ் லார்ஜ் பாக்ஸ் என்பது ஒன் செகண்ட் நார்மலாக ஹார்ட்டை ஒவ்வொரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு சில லிப்ஸில் மேலே பார்த்த மாதிரி ஒரு சில லிப்ஸ்லாம் கீழே பார்த்த மாதிரி அந்த ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குதோ அந்த மாதிரி வேவ்ஸ் வரும் இசிஜி ஓவர்வியூ இசிஜினா என்ன எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது ஹார்ட்டில் நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸை ஒரு கிராஃபில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் இசிஜி இது இசிஜி நட எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்டில் சிக்னல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த சிக்னல் ஹார்ட் ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகும்போது இந்த இசிஜி வேவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் எஸ்ஐ நோட்லேருந்து ஏவி நோட்க்கும் ஏவி நோட்லேருந்து பண்டில் ஆஃபீஸ் அண்ட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பண்டில் பிரான்சஸ் மூலமாக பர்கிஞ்சி ஃபைவ் பஸ்க்கு போகும் இதுதான் கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் இதில் வந்து பி வேவ் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டி வேவ் அண்ட் யூ வேவ்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதெல்லாம் எதில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இசிஜி மிஷினில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அது இசிஜி மிஷினுக்கும் பேஷண்ட்டுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குன்னா லீட் ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் பேஷண்ட்டுக்கு அந்த லீட்ஸ் மூலமாக ஹார்ட்டில் நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸை இந்த மாதிரி இசிஜி பேப்பரில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இசிஜி அண்ட் இந்த லீட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹார்ட்டை ஒவ்வொரு ஆங்கிலேருந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு வியூஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் இசிஜி கொஸ்டின் டைம் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை ஹார்ட் நடக்க அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது யார் எஸ்ஏ நோட் பி வேவ் ப்ரொடியூஸ் டியூ டு பி வேவ் எதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஏடிஎம் கண்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால அதாவது ஏடிஎல் டீபோலைசேஷனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எஸ்டி செக்மெண்ட்டோட டியூரேஷன் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் செகண்ட் அதாவது டூ ஸ்மால் பாக்ஸஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் லீட் வி ஒன் வி ஒன் அதாவது செஸ்ட் லீட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் லீடை எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுவீங்க ஃபோர்த் இன்டர் காஷல் ஸ்பேஸில் ரைட் ஸ்டர்னல் எஜ்ஜில் ப்ளேஸ் பண்ணணும் வாட் ஆர் த பைப்போலர் லீட்ஸ் பைப்போலர் லீட்ஸ்லாம் எது லீட் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ இதெல்லாம் பைப்போலர் லீட்ஸ் ஏவிஎஃப் லீட் எந்த வியூவில் வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஹார்ட்டை இன்ஃபீரியர் வியூவில் வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஃபைவ் லார்ஜ் பாக்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது எவ்வளோ செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் செகண்ட் ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் எம்எம் பி ஒன் பி டூ லீட்ஸ் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஹார்ட்டில் எந்த இடத்துல நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது செப்டல் வால் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்